Cuando se nos presenta una oportunidad de este calado, hay que aprovecharla. El equipo no sea un equipo contemplativo, ¿no? que a poder ser sea un equipo protagonista ¿no? y que, que la grada eh, esté orgullosa de su equipo. Ese es el objetivo. ¿Qué tal? Oscar Cano fue presentado oficialmente como entrenador del Club Deportivo Tenerife. Tras llegar ayer a la isla, el técnico granadino ya habla de los objetivos en este nuevo Tenerife. Tiene claro cuál es el fútbol que quiere desempeñar y confía en pelear por los puestos altos de la tabla. A mí me gusta que mi equipo tenga determinación, que mi equipo tenga pasión por hacer las cosas, que mi equipo cuando tenga que, que presionar, presione con... Pues con eso, con esa determinación que necesitamos, que, es decir, que, que el equipo no sea un equipo contemplativo, ¿no? que a poder ser sea un equipo protagonista. Nosotros solo tenemos una forma ¿no? de, de cambiar el, el aire, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, que es haciendo bien las cosas. Tenemos que tener ambición y el entrenador que viene aquí, el jugador que viene aquí, el profesional que viene aquí, viene a tratar de estar con los grandes de la categoría, no, no, no cabe otra. Una presentación que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Tenerife, Javier Pérez, y en la que el nuevo técnico Blanque Azul estuvo acompañado de Mauro Pérez. Allí, el director deportivo de la entidad explicó el motivo por el que se decantaron por Oscar Cano para el banquillo y también habló sobre el mercado de fichajes y la pretemporada del conjunto tinerfeño. Evaluamos muchos aspectos, ¿no? pero uno de los más importantes es las ganas de querer hacer las cosas bien, las ganas de demostrar, esa pasión también, eh, entendiendo que es un técnico con, con un fútbol quizás, digamos, más valiente en la versión ofensiva, y yo creo que eso es lo que la gente también demanda dentro de, del entorno nuestro, de nuestra afición, y necesitamos jugadores en la parcela ofensiva, está claro. La opción de poder reforzar también las bandas, bueno, ahí sí necesitamos jugadores con un perfil, un perfil profundo, un perfil de, de piernas, de hambre, de... de, de de un perfil de mucha energía. Yo creo que son nueve, pero también pudiera variar en función de la llegada de futbolistas en determinadas posiciones. 